নমস্কার আপনাদেরকে স্বাগত সর্বজ্ঞ চ্যানেলে আজ আমাদের বিষয় হল দোলকযুক্ত ঘড়ি যাকে পেন্ডুলাম ক্লক বলা হয় সময়কে মানুষ অনেক আগে থেকেই পরিমাপ করতে শিখেছে সূর্য ঘড়ি হলো সবচাইতে প্রাচীন ঘড়ি ঘড়ির ইতিহাস বলা আজকের বিষয় নয় কিন্তু দোলকযুক্ত ঘড়ির ধারণা এলো কিভাবে এটাই আমাদের আলোচনার বিষয় বিজ্ঞানের এমন অনেক আবিষ্কার আছে যা হয়েছে অতি সাধারণ ঘটনা থেকে আবার এমন আবিষ্কার আছে যা হয়েছে হঠাৎ একটা করে উদাহরণ দিই আপেল গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে নিউটন আবিষ্কার করলেন বিখ্যাত মহাকর্ষের অতি সাধারণ ঘটনা থেকে বিজ্ঞানের মহান আবিষ্কার তেমনি হঠাৎ আবিষ্কার হয়েছিল এক্স রে জার্মানির এক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রন জেনের হাত ধরে এই দোলকযুক্ত ঘড়ির আবিষ্কারের মূলে ছিল এক অতি সাধারণ ঘটনা শুরু করার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করুন নিয়মিত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আসুন শুরু করা যাক বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর নাম আমরা সবাই শুনেছি ইনি পনেরোই ফেব্রুয়ারি পনেরোশো চৌষট্টিতে ইতালির পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন পনেরোশো আশি সালে ইউনিভার্সিটি অফ পিসাতে ভর্তি হলেন ডাক্তারি পড়ার জন্য পনেরোশো একাশি সালের একদিন অর্থাৎ সতেরো বছরের গ্যালিলিও পিসার গির্জায় উপাসনার জন্য গিয়েছেন এই গির্জায় তিনি অনেকবার গেছেন কিন্তু আজ অন্যরকম ঘটতে চলেছে গির্জার ভেতরে তার হঠাৎ চোখে পড়ল একটি লণ্ঠন যেটি গির্জার উঁচু ছাদ থেকে ঝোলানো রয়েছে ব্রঞ্চের তৈরি সেই লণ্ঠনটি হাওয়াতে দুলছিল একবার বাম দিকে একবার ডান দিকে অনেকক্ষণ তিনি সেটা লক্ষ্য করলেন তার মনে হলো বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে লণ্ঠনটির যেতে একই সময় লাগছে কিন্তু মনে হলেই তো হবে না প্রমাণ করতে হবে পরে তিনি নিজের ল্যাবরেটরিতে একটি ভারী বস্তুকে হালকা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে পেন্ডুলাম বা দোলক তৈরি করে ফেললেন এইভাবে ঘড়ির পেন্ডুলাম আবিষ্কার হল প্রথমে পেন্ডুলামটি দিয়ে রোগীর নারীর গতি পরীক্ষা করতেন ষোলোশো সালে তিনি পেন্ডুলাম ক্লক তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন যা ষোলোশো উনপঞ্চাশ সালে তার পুত্র কিছুটা তৈরিও করেন কিন্তু মারা যাওয়াতে সেই ঘড়ি আর তৈরি হয়নি পরে পেন্ডুলামের এই ধারণাকে কেন্দ্র করে ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন এই পেন্ডুলাম ক্লক তৈরি করেন উনিশশো সাতাশে কোয়ার্চ ক্লক আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এটাই ছিল পৃথিবীর নির্ভুলতম ঘড়ি কত সামান্য একটি ঘটনা থেকে কত বড় একটি আবিষ্কারের কথা আমরা জানলাম আজ এই পর্যন্তই অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমি আবার ফিরব আপনারা অবশ্যই মতামত দেন আরও নতুন তথ্য কমেন্ট বক্সে লিখুন যাতে সবাই আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি ধন্যবাদ নমস্কার